Hause.。大家好，我是许建桥。今日台湾媒体的现象之一，就是美食和美女。几乎等同于是点阅率的人气保证。像某家报纸还特别规划出“今天我最美”这样子的专栏，每天在报纸上开登一张在街头拍摄的素人美女照片，还附上基本资料，让报纸变得更娱乐化和更可观性。回到三零年代的三六九小报。除了有大量的商品广告，也登载了许多的美女照片。究竟这些美女是何方神圣？她们和小报之间又有什么样子的关系呢？这一集的《台湾阿妈的芭比时代》，就要带大家认识三零年代的台湾真人芭比。古代女子有所谓的“大门不出，二门不迈”。为的是谨守清白的男女防线。小报上头这些以照片公然向世人亮相的美女，则有个共通的身份——一达。他们是在风月场所工作的女子。在介绍这个台湾早期特有的情色身份之前，底下我们先透过三部电影的铺陈。让大家更立体的了解一达存在的时空脉络。侯孝贤导演的《海上花》这部电影是根据十九世纪末韩子云以上海话创作的小说，再由张爱玲注释的《国语海上花列传》改编而成，描绘上海长三书玉。也就是妓院里头的儿女情长和生活样态。这部电影的时空，若与台湾相对应，正是日治初期。至于日本本身呢，他们的艺伎就是大家耳熟能详的。在《艺伎回忆录》这部电影里，我们就能一窥他们色艺双全的养成训练。日本也是最早西化的亚洲国家，而当时候西方的场所又是怎样的风景呢？电影《芝加哥》提供了一条观察的路径。这部电影根据的是一九二六年的舞台剧剧本，并且根据的是真人实事改编。它呈现当时候夜总会女郎和媒体互相利用的情形。也呈现出那个女郎的打扮装束，而芝加哥里的时空对应到台湾，恰好也是日治时期。所以三六九小报介绍《风月女子》专栏的插图，那齐耳短发、露出胳膊的女子，或者是对着化妆镜把微卷的头发往上梳拢的女子，不正是电影《芝加哥》里头的女主角吗？而这出现在一九三零年的台湾，台湾一直以来始终与世界对话着。总结来说，从电影《海上花》能瞥见传统中国形色体系延展到清末时候的样貌，而台湾艺达主要即是承袭这个传统。但是他跨海来到台湾，生根发展，逐渐的本土化、在地化。尤其因应三零年代多元交杂的时空情境，日本人带来了日本文化和间接的西方现代文明来到台湾，自然也就深浅的影响到这个场域。于是呢，造就了。台湾益达的独特性，益达又称益旦，据莲雅堂的考据，福旦等歌妓之名，台湾已称妓女
而加之以意，风雅点善，有非他处所能及者矣。由此可知啊，益达不同于土昌，他主要的工作是卖艺培事。有时益达也被称为教书，这源自唐代名妓薛涛，因为博学多闻。好事者以教书郎称之，所以小报常可见称呼某某一达为某某教书这样子的说法。一达前面既然安了一个“一”字，即可知一达讲究容貌美丽外，才艺也是同等重要的。那大家想一想，在那个时代，一达需要有哪些的才艺呢？要成为一名艺达，基本上要会唱曲，同时也会弹琵琶、扬琴这等乐器。另外，也要训练酒量、交际手腕。有时也要教导他们读书识字、通晓诗文，并其谈吐高雅，使士绅趋之若鹜。而这些呢，都要从小培育起。台湾早期文人梅生曾说：“台湾女子能诗，在有清两百余年间，并不多见。若有，当以蔡碧莹、王香禅为翘楚。”蔡碧莹的父亲是清朝举人，有这样子的家学渊源，不令人意外。至于王香禅，就备受瞩目了，因为他是益达。两个截然不同阶层的女性，竟然被并举。由此可知啊，要成为一流的益达，非得有几把刷子不可。毕竟，像王香禅的往来对象，如连恒、清朝举人罗秀惠，以及后来当上满洲国外交总长，也是台湾人在满洲国期间获得最高官衔的谢介石等，非富即贵。益达要出卖较好的面容，也要出卖他们的文化素养，才能够与上层阶级相互的惆怅。换句话说，益达的价码颇高，他们出局一次是五元，每一局以三小时为限，超过一小时就算一局。而江山楼最便宜的酒菜。一席是十元，所以若要登江山楼吃台湾菜，叫一达陪酒，至少得花十五元。在二零三零年代，一般民众半年的薪水也不过如此。回到三六九小报，小报每期的第四版固定有《花丛小记》专栏。以《一打小传》的方式写作，内容包含传主的才貌、打扮、沦落风尘的原因、职业地点等。作者的笔名常取作“花仙”、“花道人”，展现文人侠记野游的传统。《花丛小记》是人物小传，也是人物报道。作者化身采访者。以侵入花丛的写实手法，提供真实感，满足读者的阅读需求，也等于提供寻花问柳的指南大全。早期台湾的婚姻主要由父母之命、媒妁之言。日治时期虽然已经萌生出了自由恋爱的观念，但还未普及。所以，上流阶层的文人雅士，他们流连酒楼或一达间，某种层面上可以理解为，在这样子的情色空间里，他们可以暂时卸下社会规范的制约，自由的追求才艺双全的心仪对象。所以，花柳界在当时候是一个具有丰富文化意涵的情感世界。三九九小报在创刊半个月后。推出选美比赛
，为小报再次炒热话题。小报在第七期的头版以二分之一的版面公告“花雪桥起”，由大字连语“万花竞艳古珠罗，欧社市集品红集”来拉开序幕，并以大字标出主办单位是嘉义的诗社欧社。这是以嘉义各料理店的美人，也就是益达为范围的区域性的选美。选美采公投方式，欲投票者可向书店购买欧社出版的诗集《品红集》，随书附赠选票，然后用选票为自己喜欢的益达应援。选举期间，每四日一回，小报会公告候选美人的即时票数。像这样子操作手法，是不是很像现在的日本少女团体 AKB 4 8每年所举办的人气总票选呢？粉丝要购买 AKB 4 8的唱片才有投票权，而投票的结果会影响心目中支持成员明年度的曝光率。于是 AKB 的团员无不努力拜票。铁杆粉丝更是购买大量的唱片来表达自己的衷心支持，于是乎产生了惊人的经济效益。回到三六九小报的花选结果，名单揭晓，第一名阿兰得到四万六千多票，第二名金宝章有三万多票，就连第四名的阿美。票数也破万，由此可以想见这个活动当时的盛况。小报最后也登出了前五名的益达的预兆和简介。这样子的选美活动，创造了参与的各方，无论是报纸和诗集的销量、益达的身价、嫖客社群彼此互惠的多赢局面。三六九小报每隔一段时间就会找到一个火热的议题。第三十五期登出了一幅双人合照，特别是男子的面容被刻意的涂黑，这张悬疑照片就是花丛社妇的谜题，向读者征求照片中人是谁，而参加者限定十六岁以上的男性。猜中者还定有奖励办法。最后，谜底揭晓：男子是萧无缘氏，女子是叶小梅教书。到深色场所寻欢，理当是个人隐私。这张在公共媒体的合照，不只是留下证据，还刻意的诉说了一则公开的男性间的秘密。把男性的容貌遮去，增加了这个事件的神秘性以及读者的窥探欲。预报者即是消费了这场男人参与的游戏。从三六六小报对益达的书写和呈现的写真，可以发现文人一方面参与了益达这个新文化工业的创造，一方面又被文化工业给影响。他们书写美人，成为益达这个商品的最佳广告文案的撰写者，再加上乐听者的支持，使得益达形构出一定的文化阶层和品味，而不同于下阶层的娼妓的卑贱俗气。从期末到日治时期，听益达唱曲是上流阶层的专属活动。风雅高尚，价格昂贵，当然，他们也是台湾曾有与特有的美丽风景。我是许建桥，感谢您的收看，我们台湾阿妈的芭比时代再会。